ജലവും ഭക്ഷണവും പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്റർനെറ്റും പണമിടപാടുകളും സർക്കാർ സേവനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസവും അടക്കം പ്രണയവും സൗഹൃദവും പ്രതിഷേധവുമെല്ലാം ഓൺലൈനായി മാത്രം ചുരുങ്ങിയ ഫോർ ജിയിൽ നിന്നും ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് കുതിച്ചു ചാടുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാറ്റാ സ്പീഡിലെ ചെറിയ കുറവ് മതി നമ്മളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ അത്രത്തോളം ഇന്റർനെറ്റിന് അടിമപ്പെട്ട് മാറിയവരാണ് നമ്മൾ യുവാക്കളിൽ അധികവും അടുത്തിടെ ഡാറ്റാ സേവന നിരക്കുകൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഡാറ്റാ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മൗലികാവകാശമായി മാറിയപ്പോഴും ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും സാധാരണക്കാരായ ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങൾക്കും വലിയ വില കൊടുത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ സ്പേസ് എക്സ് സ്ഥാപകൻ എലോൺ മസ്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പദ്ധതിയായ സ്റ്റാർലിങ് പ്രൊജക്ടിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റലിൽ എത്തിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർലിങ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ലക്ഷ്യം ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം സാറ്റലൈറ്റുകൾക്ക് യു എസ് ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ സ്പെക്ട്രം അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തിനായിരിക്കാം ഇത്രയുമധികം സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിലവിലെ ഗ്ലോബൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡിൽ നിന്നും സ്റ്റാർലിങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാമായിരിക്കാം ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിലവിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ നിശ്ചലമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇവ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിലും ഭൂമിയുമായും മറ്റ് സാറ്റലൈറ്റുകളുമായുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ദൂരം കൂടുതലായതിനാൽ ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡിൽ മില്ലി സെക്കൻഡുകളുടെ കുറവ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ലാറ്റൻസി ടൈം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കൂടിയ അളവിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ വേഗതയിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളാണ് ഇവിടെ ഡാറ്റ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഫൈബർ കേബിളിലൂടെ പ്രകാശ ബീമുകളായി ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പ്രകാശ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രകാശം വായുവിൽ അതായത് ശൂന്യതയിൽ സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസിലൂടെ അതായത് ഫൈബർ കേബിളിലൂടെ സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലെ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഡാറ്റാ സ്പീഡിൽ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ചെറിയ മില്ലി സെക്കൻഡിന്റെ കുറവ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയ സമയക്കുറവ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നിസ്സാരമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളിലും മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസ് രംഗത്തും മൂലധന നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ ചെറിയ സെക്കൻഡിലുള്ള വ്യത്യാസം ബിസിനസ്സിനെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കും ബിറ്റ്കോയിൻ മുഖേനയുള്ള പണമിടപാടുകൾക്കും ഉയർന്ന സ്പീഡിൽ ഡാറ്റാ സേവനം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് സ്റ്റാർലിങ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊജക്ട് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ഇടപെടുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലും അധികം സാറ്റലൈറ്റുകൾ ചെറിയ ഓർബിറ്റിലിൽ പരസ്പരം ക്രോസ്ലിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സാറ്റലൈറ്റ് ലേസറുകളാൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി പോലെ നിശ്ചലമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു ഭൂമിയുമായും മറ്റ് സാറ്റലൈറ്റുകളുമായും കണക്ടിവിറ്റി ദൂരം കുറവായതിനാൽ വേഗത്തിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിലേക്കും സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് തന്നെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ വലിയ പോരായ്മകളായി ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ ഈ കൂടിയ എണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നാലായിരം സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഭൂമിയുടെ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലിൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയോളം വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സ്പേസ് എക്സ് ഒരു വലിയ അളവിലുള്ള ബഹിരാകാശ മാലിന്യമാണ് സ്പേസിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ ആധിക്യം കാരണം ചെറിയ നക്
പദ്ധതി സാഫല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേൾഡ് വൈഡ് വെബായി സ്റ്റാർലിങ് മാറും ശേഷം വർഷത്തിൽ മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത് മില്യൺ ഡോളർ വരെ കമ്പനിക്ക് വരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിലായിരിക്കും സ്റ്റാർലിങ് ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക തുടർന്ന് ലോകമാകമാനം വ്യാപിപ്പിക്കും പ്രതിരോധ മേഖല വാണിജ്യ മേഖല കപ്പൽ വ്യോമഗതാഗതം നിമിഷങ്ങളിൽ വലിയ പണമിടപാടുകൾ നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് മേഖല ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം സ്റ്റാർലിങ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊജക്ടിന്റെ സേവനം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വേഗതയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന എലോൺ മസ്കിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ നമുക്കും വിശ്വസിക്കാം കാരണം അതി മാറിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്